o capítulo 17 do mangá Chaos Chapter, da saga de caos. Oi amigo, sou Diego Mario, o autor da saga dos deuses. Sensei a Chaos Chapter, capítulo 17, um homem além de Deus. Saga pede que Seiya deixe aquela fortaleza com ele e siga em frente com os demais cavaleiros deuses. Pegas acredita que agora que ele recuperou seu coração antigo, irá lutar novamente com eles e seguirem juntos até Atena. Mas Saga diz que não poderá avançar, pois Julius é um dos doze deuses do caos, que possui a chave da saída do Hexa. Um homem do nível dele certamente não foi derrotado ainda. Julius ressurge. Tinha certeza que Christo perceberia que ele não cairia tão facilmente. Sua traição é inaceitável e seu destino é a morte. Mas ele recebeu essa nova vida pelas mãos do Imperador Amadeus. Lhe dará uma última chance, antes de ser executado. Ordena que Christo elimine agora os Guerreiros do Cosmo, que estão maculando aquela fortaleza. Saga pede que os cavaleiros se apressem. A missão dele é derrotar Julius, agora que se libertou do sangue do caos. Atena espera por eles nesse momento. Devem seguir em frente. Além disso, Saga conta que não poderá ir mais longe. Ele irá se despedir de sua vida naquele lugar. Confia tudo aos cavaleiros. Shun não pode permitir que ele se sacrifique assim como Lorelei. O corpo de Saga está cercado de uma luz desconhecida. Parece que está sendo consumido por esse poder, que irá destruí-lo. Julius alerta que isso é esperado. Afinal, Christo reviveu com sangue e carne do caos. Mas sua alma emana a energia do cosmo. Ordem e caos são energias conflitantes. Seu corpo está rejeitando essas duas energias juntas e logo morrerá. Saga conta a Julius que não tem medo de desaparecer agora. No momento em que despertou essas duas energias opostas, com certeza perderá sua vida. Mesmo que o mal esteja guiando o futuro a um destino caótico, a Horda é o único mundo de luz que devem viver. Ele, que ainda pode respirar, lutou com coragem para viver em um mundo repleto de amor e justiça. Algo que jamais poderá ser compreendido pelos malignos deuses do caos. O universo precisa de vidas verdadeiras. Uma fonte de milagres. Saga tem certeza de que o mundo será conduzido à direção certa. E ele se tornará a luz da esperança. Os cavaleiros lutam por esse mundo livre do mal desde a era mitológica. Saga não se perderá novamente. Tem orgulho daquele mundo de luz e lutará até o fim por Atena nessa Guerra Santa. Os Cavaleiros Deuses são os únicos que podem continuar essa batalha. Pois são os verdadeiros guerreiros dourados escolhidos pelas estrelas. E que compreende os sentimentos de Saga. Pede a seus amigos que partam agora. Não podem desperdiçar a vida do Cavaleiro de Ouro. Os Guerreiros do Cosmo seguem em frente. Julius previne que seu adversário com o corpo naquele estado não poderá detê-lo. Fez sua escolha. De qualquer forma, ele está destinado a desaparecer. Não precisa se conter por ser um corpo dado por Amadeus. Julius mostrará seu caminho. Saga não irá hesitar. Com os cinco selos quebrados do Hexa, o selo de Action nunca poderá aprisionar seu coração leal. Mesmo que ele tenha recebido o sangue genial do caos. Agora que o Cosmo Ardente de Pegasus avançou, tem certeza de que a derrota do caos é iminente. Julius o chama de tolo. Provará que está enganado com a morte de Saga. Realmente já não é mais Christo. Irá eliminar Saga de Gêmeos. 
Erosão da Tempestade! Chegou o momento de Saga realizar sua última missão como Cavaleiro de Ouro. Avisa seu irmão Canon que irão juntos para a galáxia. Neo Explosão Galáctica! Os cavaleiros sentem uma enorme destruição. Em lágrimas, se despedem de Saga e Canon. Nessa batalha, precisam proteger seu mundo ao lado de Atena. Gêmeos foi realmente como um deus até o fim. A história humana é incomparável. Não conseguiam compreender a causa desse conflito gigantesco. Que vem desde os tempos antigos. Antes das batalhas dos deuses. Mas nesse momento, com as palavras de Saga, compreendem claramente. Foi um sopro de amor e justiça. O mundo da ordem aposta sua vida por esse lar insubstituível de esperança. A justiça se opõe à maldade. Essa luta é inevitável. Eles são humanos, são cavaleiros. Essa é a razão de existirem. O mundo do caos não é o futuro que buscam. Não devem hesitar. Eles existem e acreditam nesse universo da ordem. São irmãos que viveram compartilhando a mesma época. Apenas devem lutar por Atena. Os cavaleiros podem ver finalmente o caminho se abrindo para a base do caos, onde Atena espera por eles. Jamais se esquecerão de Saga. Pedem que onde estiver, os veja cumprir o dever nessa batalha. Seiya, Shiryu, Shun e Yoga e Ikki atravessam. Saga está diante de Julius, que foi derrotado. Com isso, ele pode morrer. Nunca se esquecerá de seus irmãos de ouro. Abriu caminho aos jovens heróis, graças a seu irmão mais novo. Enquanto eles seguirem em frente, não há com que se preocupar. O destino da Terra está em boas mãos. De agora em diante, se tornará uma estrela com Cânon e cuidará dos lendários cavaleiros. Saga fecha seus olhos sorrindo. Seu corpo desaparece. As seis fortalezas do caos foram vencidas e seus selos foram quebrados. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag rumo ao fim. Muito obrigado. Pegasus fala que agora... Agora não, cebolinha. Pegasus fala que lhe dará uma chance antes de ser ex executado. Ele irá se despedir de, despedir de sua vida. Ele irá se despedir de... <risos> Julius alerta que é i... Que isso é esperado. Ordem, caos ou energias? Energias. Ordem, caos. Caos. Saga não se perderá nor... novamente. <risos> tá bom daquele jeito. Não podem desper... Não podem desperdiçar a... Desperdiçar. Não podem des desperdiçar. Tem certeza de que a guerrota... Tem certeza de que a guerra... Guerrota não, derrota. Os cavaleiros sentem uma enorme... Escla... <risos> Os cavaleiros sentem uma no... enorme colisão de, co... de poderes. Os cavaleiros sentem uma enorme destruição. <risos> Os veja realizar o desejo. O desejo não. Junius previne. Junius... Julius, não Junius. <risos> Julius previne. O Julius também tem dois empregos. 